什么时候请了一个小保姆啊？你说的是保姆呢？原来是小雪呀、啊，我都把你当成小保姆了。保姆真是德行啊！嘿，嗯，你说咱家里没养狗，你干嘛拴着狗链子呀？闭嘴！把嘴闭上吧。哎呀妈！你别说啊，小雪那身衣服还挺酷的。闭上你的嘴！没人把你当哑巴。找找谁呀、啊、你？我找夏雪。请问贵同学贵姓？找他有何贵干？行行行，您别跪了啊！我就差跪着感激你们家夏雪了。夏雪呢？夏雪。哎，他他出去了。同学，你找夏雪啊？啊，您是？我是他爸爸，有什么事儿啊？啊，那请您告诉他啊，他这种做法我实在是无法接受，无法理解。什么呀？哎哎，小同学，呃呃，要不然我把小雪找回来，你当面跟他说。那不用不用不用。哎，对了，请您阻止他啊，千万别再干出这么愚蠢的事儿了。哎，小同学，大雪，啊，你过来一下。哎呦，狗喊、啊，看你跑了一头哈，你不用那么着急感谢我们，这是我们应该做的，对不对？对对对你们应该做什么我不管，那。收回你的钱！妈，什么意思啊？你这是干嘛呀？我觉得你们家很需要这笔钱的，给你吧。我不要。你刚才你妈都跟我说了，你连一双新袜子都舍不得穿。我穿不穿新袜子，你管得着吗？你以为你是谁啊？救世主还是活菩萨？哎，这我们可是好心啊！再说了，有钱总是好事儿啊。你以为有钱就能有一切吗？我我们不是这意思，啊，我们就是想帮你。对呀、啊，众人拾柴火焰高嘛。嗯，我要用我自己的柴，烧我自己的锅，我用不着别人的施舍。现在好了吧？全校人都知道我们家又穷又破，你们有什么权利让我的事让全校人都知道了？你们说有你有什么权利啊？哎，郭海。你急什么呀？跑成这样！哎呀，书送到了啊！二人世界，一寸光阴，一寸金。谢谢，我没有倒杯水，你尝一寸。成。哎呀，我告诉你啊，小雪这丢三落四这毛病，必须得让她改了。这玩意儿当医生还不得喊剪子、钳子、手术刀。都得落人病人肚子里，你说这孩子，啊？你忘了，二人世界，不提孩子。对，没孩子。初恋。新婚。上小曲儿。先喝一杯交杯酒。对。喂。啊，我是夏雨的父亲。什么？啊，这事儿我们得商量一下。哎哎，呃，现在我们家里有急事儿，我们商量完了，我马上给您答复。哎哎，好好好，谢谢谢谢。怎么了？什么事儿啊？小雨的学校，说跟一个什么团体合办了一个萨克斯风的培训班。问我们给不给小雨也报个名，啊，说他还有点这方面音乐天赋，有音乐天赋也不能学萨克斯风啊，老吹那个再把腮帮子给吹大了。这你可就不懂了，哎，人克林顿吹萨克斯风吹的就特别好，老外好多人都会吹这个，人从小都学，不过在我们国家吹这个的特别少，都不太懂嘛。哎，你要这么说，那还不如让小雨学学呢。真的，这没准将来能成为特长哎！啊，将来上中学、高中、考大学的时候，没准都能当特长生招进去。二十岁。喝交杯酒。
现在该干什么了？现在，请听一首我专门为你写的诗。还给我写诗了？还行啊你。啊喂，啊啊啊，在在，老胡。喂，啊，他不在家。嘿，谁不让你看孩子了？啊，行了，我这正有事呢，家里有客人啊啊，回去再说吧。真烦。不生气，二人世界。请接着听我专门为你写的。<咳>只想看你甜甜的入睡，你的笑是我最珍贵。只想看你安然的入睡，今晚从此不再相随。只想看你静静的入睡。爸爸，咱能不老说睡觉的事吗？那我再给你念另一首，听着啊。啊。我哟，您，请问你们家电话在哪里？啊啊，那儿呢，那儿呢。哦，我说打了半天的就是断线的啊，电话不能这样放着的啊，打完电话要及时挂上，否则别的人有急事情打不进来，这怎么得了啊？您有什么急事啊？我当然有事了，没有事情我不到这里来的，我丢了很重要的东西。对呀、啊，啊，我的自行车钥匙找不到了。那您上我们家找来了。朵朵，进来。嗯。哟，朵朵，来来来，朵朵坐这儿。朱阿姨这儿。好的，你们听我讲，事情是这样子的。夏雨不在吧？哦，他不在，他他出去玩去了。哦，是这样。昨天下午。小雨到我们家里去玩过，请问，他有没有见到过我的车钥匙啊？朵朵，嗯，昨天你看到夏雨在你们家动了爸爸的车钥匙了吗？没有。啊？你在家里不是这样对我讲的？有有，您可不能对孩子这么厉害。不不不不，这不是厉不厉害的问题，当然要厉害了。小孩子讲话从小就要负责任，不能随便乱讲啊。您要是这么凶啊，他什么胡话都说得出来。就是小孩，不不不不不，小孩子，小孩子就就不能够胡说。要不是你的话，我不会到这里来找麻烦吗？不麻烦，不麻烦，什么不麻烦？我现在很没有面子嘛。喂，咱们两个回家再算账，你不要哭了，走。哎呀，您看您干嘛呀？我不能这样对孩子。哎呦，我跟您说呀，你都出去。我我出去，对不起，走。小朋友你好啊！我们是美才出版社的夏雪同学，在家吗？在吗？呃，在在在。谁？出版社来找你了。出版社。嗯，这是我姐姐夏雪。呃，你们找我有什么事儿啊？哎呀，青春，漂亮，绝对能火呀！保证能火。<笑>那个，我们是啊，伟才出版社的编辑啊，准备挖掘一批具有较高文学素养的学生，给他们出版作品。<笑>听说你得了全市作文比赛的一等奖。嗯，哎呀，足见你的文学功底呀、啊！<笑>夏雪同学，嗯，你知道吗？二零零四年五月二日，哎呀，就就就是今天，<笑>就要诞生一位年轻的天才作家了。这跟我有什么关系啊？哎，天才作家，就是你呀、啊！我。<笑>没错，对了，可是我不想写。<笑>呃
听他的。<笑>那你不想出名吗？啊，我嫌出名太累。<笑>那你不想挣钱吗？啊，我们要给稿酬的，很多的稿酬。我早晚都会挣到稿酬的。你走吧。<笑>你们这个女儿，这个思维方式吧，我们是头一次见到哈。嗯、呃，第一次，第一次。<笑>呃，这孩子呢，个性比较强，就喜欢标新立异、嗯。小雪，你你为什么不想写啊？我可不像他们似的，写一些无病呻吟，写一些所谓的感情经历，或者是故作深沉的写一些我的成功经验。我可不想凑这个热闹。有个性，还有个性。哎，你不用无病呻吟，呃，故作深沉，你就去写你的真实生活。真实，一定要真实，绝对要真实的。实生活哎，写什么呀？哎，真实生活还不好写呀、啊？你就写写咱们家呀，对写写你爸爸，写写我，哎，写写我们是如何为你们这三个孩子操劳的。累着呢。你也可以写写你的校园生活嘛。啊啊，学校、老师、同学，写写你是怎么成长的。太好了，干脆这本书就叫《成长》。嗯，成长。对对对。这本书名字一点都不俗，对，真像卖得出去的。<笑>好吧，我写。哦，啊、妈呀！哎呀，真是没有。真是你们，请进，请进，来来来来。你说的，你好，你好，你好，你好。小雪，小雪，来，小雪，你坐，你坐。小雪，来，你坐，同学。听说咱们这部《成长》，你已经写了三张了，都在这儿，都在这儿，来给你们看，真是天才啊，天才，绝对是天才。好像不像在看书，像在找东西。我人家专业编剧看东西都这样，刷刷刷刷。我也好像没找着。那我再找一遍，再找一遍。他们好像是在找东西呢。是，有吗？还是没找着。看来不是没找着、嗯，是真的没写。夏雪同学，我们不能给你出版这本书。为什么呀？对呀、啊，学学写的不好。呃，是不是因为孩子年龄比较小，文笔上比较稚嫩一点？哎呀，没关系，哎、呃，他可以修改修改。另外，他爸爸也可以帮他润色润色。对对对，他爸爸也是搞编辑。对，我也是喜欢创作的。<笑>对对对。啊，不，呃，小雪的文笔没有问题，哎，可是不真实啊，不真实，不真实，真实呀、啊，我没有必要虚构，你就没有遗漏些什么吗？哎，同学之间的哦，友谊啊，我写了，不是，爱情，哎。原来你们说的是这个呀，实在对不起，我没有谈过恋爱，所以我不会写。我没谈过恋爱，太奇怪了。哎，哎你们什么意思啊？我我我告诉您，啊、他他就是一中学生，他怎么会谈过恋爱呢？啊、对对，我们家女儿啊，她是一个呃好学生，她把所有的精力都放在学习上了，她不可能有这种事情。如果没有这方面的内容。我们是绝对不会出版这本书，绝对不会。就出版了，他也卖不出去呀，不挣钱呀。哎，你们看啊，我们连他的书的宣传策划都写好了。来，大家，可惜呀、啊，可惜，你这本书现在不符合我们的出版宗旨啊。青春美少女初恋揭秘，哎，激情曝光的浪漫隐私。原来你们看中的并不是我的文学才能，而是拿我的性别和年龄来卖钱。哎，你们这什么出版社啊
，你们这不是误导青少年吗？呃，就是我们这孩子呀，别提多老实了，回到家就除了做作业，什么都不干，一点别的心都没有，绝对不可能有早恋这种事。<笑>妈，哎哎，即使你自己没有这种经历，你可以借鉴别人的故事吗？对呀、啊，你借鉴别人的故事，实在没有，你可以。虚构、啊哎，对，开发你的想象力。<笑>对呀、啊，你文笔那么好，你再加上想象力，你可以写出很好的故事啊！打住吧，<笑>合作到此结束了。由于你们的做法，我对你们出版社的真实性现在产生了怀疑。你们那个叫叫伪才，伪才出版社，地址在什么地方？你给我写下来。我告诉你，我也是搞文学创作的，出版社我还是认识几个的。来，把你们的。出版社地址给我写着。哎，我我我们忘了，我我们还要到下一家。对，下一个天才那里啊。对对对，哎，再见。你们先把地址给我写。哎，你们不想找我谈谈吗？你也有这种经历？绝对激情。年纪越小就越轰动。你现在才开始吧？出去，出去，出去，出去！敢骗小姐，出去！一起，我们。